Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, política, religião, tecnologia, natureza. E hoje eu quero destacar o canal da Vera Lúcia da Costa. É, no, no vídeo que eu coloquei sobre é, a exposição, né, obras sensíveis, né, acho que é obras sensíveis, construções sensíveis, correção, né, que eu fiquei muito chateado, indignado de ter participado, ela entrou lá e postou, né, e ela falou uma coisa certa, não, poxa, se isso é obra de arte, a obra de arte é que eu fiz, e eu apoio totalmente. Vou, vou mostrar agora o canal da Vera Lúcia, tá? Vera Lúcia da Costa, vamos passar aqui para o trabalho. Tá aqui, gente, o canal da Vera Lúcia e o vídeo que ela colocou, tem, ela tem pou, poucos vídeos aqui, deixa eu ver. É porque está configurado de uma tal maneira que não deve, mas tem poucos vídeos, tá começando a botar. Mas esse vídeo aqui, vou, vou abrir aqui, você vê em tela cheia. O fundo musical, vou diminuir aqui, né, para não atrapalhar aqui. O fundo musical, gente, ficou sensacional. As imagens, ó, oh, Vera, você está de parabéns. Não sei como é que você conseguiu segurar essa câmera tão firme. Bom, a minha única observação, tá? De repente você quis fazer assim mesmo, fica por conta aí, ó, disso que está acontecendo agora. É, a sua câmera, uh, obviamente, concluo eu que não é um full frame, ou seja, não é um uma formato retangular, né, 16 por 9, então é 4x3 igual a minha Sony, a maioria, igual o celular também, tudo 4x3, então que você é cropasse, cortasse a imagem para ficar tudo enquadrado, essa foto, esse, nossa, essa filmagem que você fez, o movimento da câmera bem devagarinho, ficou muito show, Vera, muito show mesmo, então apenas essa questão da imagem cortada é que na minha perspectiva, deixa isso bem claro, tá? É, mata é, é, um pouco o trabalho. É como se você estivesse vendo um filme e aí tá se emocionando com o filme e alguém acendesse a luz, tá vendo? Tudo cortadinho, bonitinho. Aí você na hora quando colocou as fotos em movimento, você não não acertou ela para ficar com um formato né, retangular 16 por 9 como se chama. Quer ver? Deixa eu passar, deixa eu passar mais um pouquinho. Olha lá. Entende? Então é nisso aí. Tem que se tomar esse cuidado. Na minha visão, de repente você quer assim mesmo, aí eu, eu, aí eu me calo, entende? Só nesse quesito. Bom, e para isto, eu vou parar aqui, vou aproveitar. Né? Então, mais uma vez aqui, um abraço à, à Vera Lúcia da Costa. As imagens, tá, tá sensacional, sensacional mesmo. Bom, passei aqui para o trabalho, vou mostrar esse programa aqui, que é muito bom, é o Photoscape. É ele que eu uso para cropar as imagens, para cortar as imagens. Eu uso aqui ó, o corte em lote. Quando eu quero, por exemplo, as fotos é, que eu tirei no circuito Banco do Brasil, ele é a minha máquina, essa Sonyzinha, né? Ela é 3, ela é, 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 é 3 por, 4x3, tá? A menos que eu ajuste ela para ficar alongada. Mas eu prefiro pegar 4x3, porque às vezes eu posso querer aproveitar alguma coisa para cima ou para baixo. Ou seja, aproveito todo o sensor da câmera. Então, mas na hora de fazer uma montagem e usar o programa para criar os efeitos, atrapalha. Principalmente se for muitas fotos e você quiser botar no automático. Então, o que, é que eu faço? Eu uso esse programa, tá? O, o, o Photoscape, aqui, ó. Editor em lotes. Ele já vai abrir, ó. As fotos estão aqui. Pode notar que ela... Vou clicar numa aqui, ó. Deixa eu diminuir, que tá pesada. Vou tentar diminuir aqui. Aqui. É. Eu acho que ele já mostra no formato. Se eu diminuir aqui, deixa eu ver se é isso, só para ter certeza. Uh, deixa eu copiar e botar, por exemplo, mil. É, ele mostra já o formato já cortado que eu quero colocar aqui. Legal. Na verdade, essas fotos são quadradas, tá? Elas são quadradas. Porque é 4 por 3. Ih, caramba, vou ter errado. Agora não tem como voltar. Pera aí, voltando. Ah, tá. Aqui, eu dou um Enter. Pronto. Então, esse programa ele já corta em lote. Só que ele faz mais coisas ainda, né? Eu já deixo tudo programado para ele cortar em lote, todas as fotos que tem ali. E ainda venho aqui, um, cadê aqui? Filtros. Ainda deixa ativado os filtros. Ó, vou tirar o filtro, colocar o filtro aqui. Olha lá. 
Então ele vai mudando as imagens, já acertando a configuração automática. Tem vários outros recursos aqui, se a pessoa quiser fazer manual. Então, a, 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 eu acho que, a, acho que a Vera já deve saber disso, desse programa, tá? Para cortar a imagem. Quer dizer, ah, mas não vou perder a minha original, não. Porque ele cria uma pasta, tá? Com a, com a lá, ult, né? saída, né? Ele cria uma subpasta dentro da pasta onde estão as suas fotos e já bota ali as imagens cropadas. E na hora de salvar, gente, o que, que eu faço? Aqui, ó, converter todas. E eu, como eu quero não ter perda nenhuma, ou você coloca para ele... É... Cadê? Ou bota aqui <coughs> para PNG ou BMP. Vai ficar pesado? Vai. Mas em compensação só para você fazer a montagem. Depois você deleta. Entendeu? Espero que eu tenha sido claro. Então, eu vou usar esse programa é muito bom para cortar aquele montão de foto logo de uma vez e deixar preparadinha. <risos> claro que às vezes você queria um pouco mais para cima ou para baixo. Né? Aí já é meio chatinho. Tem que procurar aqui as configurações para você acertar. Né? Não, essa foto eu quero que corte mais para cima ou mais para baixo. Pronto. Mais uma vez, um abraço a Vera Lúcia da Costa. Tá? O link. Uh, não sei se pode botar o link do canal, acho que só do vídeo, talvez. O, bom, o link do canal vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse link que ela botou como fotos da natureza, a liberdade dos animais, vai aparecer aqui na card, tá? Olha, muito bacana, Vera. Gostei muito dos seus vídeos. Infelizmente, né, é, são vídeos que nós já, já devem ter percebido que <risos> os YouTube, as pessoas que acessam o YouTube não estão muito interessados, né? Infelizmente... Eles querem ver melancia na cabeça, cara cabelo pintado, cara fazendo palhaçada, tocando sanfona em travesseiro. Fazer o que, né? É a cultura do brasileiro. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.